വിശ്വാസ് കിച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ലസ്സി തയ്യാറാക്കാം ലസ്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുള്ള സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ലസ്സിയാണ് ബീട്രൂട്ട് ലസ്സിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് മധുരമുള്ള ലസ്സി തയ്യാറാക്കേണ്ട അതുപോലെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് ലസ്സിയും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ലസ്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല കളർഫുള്ളാണ് നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറിലിരിക്കും അതുപോലെ കുടിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളോട്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ലസ്സി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഞാനിവിടെ ഒരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബീട്രൂട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് തന്നെയാണ് അത് കണ്ടില്ല നല്ല കളറും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തോലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ ബീട്രൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കളറുള്ള ബീട്രൂട്ട് നോക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഏത് റെസിപ്പി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു പോഷൻ നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം ഒന്നും കൂടി കഴുകിയെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ബീട്രൂട്ട് ഞാൻ എല്ലാം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പകുതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലസ്സി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മധുരമുള്ള ലസ്സിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മധുരം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അധികം മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ചേർക്കണ്ട ഇനി ആദ്യ ബീട്രൂട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബീട്രൂട്ടും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബീട്രൂട്ട് നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞു വന്നോളൂ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല കട്ട തൈരാണ് കട്ട തൈര് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പഞ്ചസാരയും ബീട്രൂട്ടും തൈരും കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതൊന്നും തുറക്കാൻ കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞ് വരണം കേട്ടോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് ശരിക്കും അരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ ലസ്സി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര അളവിന് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടോ മധുരം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം തൈര് നമ്മൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത്
അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ലെസ്സി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെസ്സിയും ബീറ്റ്റൂട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ബീറ്റ്റൂട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റിലോ അങ്ങനെയൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് തൈരായ കാരണം ആ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു റോ സ്മെല്ലോ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി ഒരു പിങ്ക് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ട് പിന്നെ ബീറ്റ്റൂട്ടിനും ഒരു മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ലെസ്സി ഉണ്ടാക്കാം അടുത്ത ടൈപ്പ് ലെസ്സി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബീറ്റ്റൂട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സി കഴുകി എടുക്കാട്ടാ ആദ്യം ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ കാരണം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ മധുരം ഉള്ളതാണല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളകണം കേട്ടോ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഈ പച്ചമുളകിനിപ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ബീറ്റ്റൂട്ട് നല്ലപോലെ അരഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ലെസ്സിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വലിയ കഷ്ണം വേണ്ട കേട്ടോ ചെറിയൊരു കഷ്ണം തന്നെ മതി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ബീറ്റ്റൂട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ അരഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബീറ്റ്റൂട്ടും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ കൂടി നല്ലപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് സമയം അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എരിവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവാം അത്രയേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത ലസ്സിയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കളർ ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെസ്സിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മധുരം ഉള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ എരിവ ഉള്ള ലെസ്സി അപ്പൊ ഇത് മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് മധുരം ഉള്ള ലെസ്സി ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ബീറ്റ്റൂട്ടിന് ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കില്ല കേട്ടോ ബീറ്റ്റൂട്ടിന്റെ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അത്ര തന്നെയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫ്ലേവറോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ട് ലെസ്സി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തരത്തില് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരിക കൂടുതൽ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളാം അപ